ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ ಈ ದಿನದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗ್ರಂಥ ಹದಿನಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಎಂಟನೇ ವಚನ ನಾನು ಯಹೋವನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಮನವು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಶರೀರವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಾದ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಫಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಧ್ಯ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನುಡಿ ನಡೆಗಳು ಯಹೋವನಂತೆಯೇ ನನ್ನ ದೇವರಂತೆಯೇ ನನಗೆ ಬಂದೊದಗುವ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಎಂಟನೇ ವಚನದ ಅರ್ಥ ಅದು ನಾನು ಯಹೋವನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಾಗ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಭವಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಹೋವನೆ ಆತನನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಟ್ಟಿರದೆ ಯಹೋವನನ್ನೇ ಎದುರಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಾಗಬಹುದು ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಬಹುದು ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಲಿಕೆಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕೀರ್ತನಕಾರನು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯಹೋವನನ್ನು ಎದುರಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ದಾವಿದನ ಅನುಭವ ಈ ಸಾಲನ್ನ ಯೇಸು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೇತ್ರನು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತಿಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಲ್ಪೆಯ ಮರಣ ಅದರ ವೇದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಘೋರವಾದದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕರ್ತನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ ಆಗಿನ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ತಾನು ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಯೇಸ್ಕರ್ತನ ಅನುಭವವಾದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವಾಗಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಈತನನ್ನು ಎದುರಿಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ಹರ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ನೆರೆಯಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಮೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ